வணக்கம் டெய்லி டிவியின் மனத்தியாலை செய்திகள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவனால் நாளை ஊடகங்களுக்கு விசேட உரை ஒன்று நிகழ்த்தப்பட உள்ளது நாளை பகல் ஒரு மணிக்கு பதுலையில் இருந்து இந்த விசேட உரையை நிகழ்த்த உள்ளதாக பிரதமர் காரியாலயம் தெரிவித்தது நாளை மாலை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மல்வத்து அஸ்கிரி பீட மகாநாயக்க தேரர்களையும் சந்திக்க உள்ளார் இது தவிர மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி டி பி விஜயதுங்கவின் நூறாவது பிறந்த தின நிகழ்வுகள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் கண்டியில் நாளை இடம்பெற உள்ளது இதேவேளை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தனிப்பட்ட விஜயமாக இன்று இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்தமை குறிப்பிடத்தக்கது நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சிறைச்சாலைகளை கிராமப்புறங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்ற அமைச்சு தெரிவித்தது அதன்படி கிராமப்புறங்களுக்கு மாற்றப்படும் சிறைச்சாலைகள் திறந்த வழி சிறைச்சாலைகளாக செயற்படவிருப்பதாக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் செயலாளர் வி சிவஞான ஜோதி தெரிவித்தார் இதனால் கைதிகள் சிறைச்சாலை அறைகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கும் அவசியம் ஏற்படாது எனவும் இந்த திறந்தவழி சிறைச்சாலையில் குற்றவாளிகளை மீண்டும் குற்றமளிக்காதவர்களாக மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன் இவ்வாறான சிறைச்சாலைகளில் சுகாதார வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்புகளை அதிகரிப்பதற்கும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மேலும் குறிப்பிட்டார் நுவரடியா கொட்டகலை பகுதியில் கருக்கலைப்பு செய்து கொள்ளுமாறு தோட்டப்பகுதி பெண்களை அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் ஒன்று வலியுறுத்தி வருவதாக கொட்டகல சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி ஜனத் அபே குணவர்த்தன தெரிவித்தார் இது தொடர்பில் உரிய விசாரணைகளை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கொட்டகலை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி ஜனத் அபே குணவர்த்தன போலீஸ் மா அதிபர் என் கே இலங்குகோனிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் கருக்கலைப்பு ஒன்று செய்யும் வருஷத்தில் குறித்த அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் வீதம் கருக்கலைப்பு செய்யும் பெண்களிடம் பணத்தை பெற்று வருவதாக கொட்டகல சுகாதார மருத்துவ காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது மெக்சிகோவின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள மாண்ட்ரி நகரின் டொபோசிகோ சிறைச்சாலையில் கைதிகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற மோதலில் ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குறித்த மோதலானது சிறையில் இருந்த போதைப் பொருள் வியாபார கும்பல்களுக்கு இடையிலேயே இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நேற்றைய தினம் இரு போதைப் பொருள் கும்பல்கள் தமக்கிடையே மோதலில் ஈடுபட்டனர் மிகவும் தீவிரமாக இடம்பெற்ற மோதலின் போது பலர் தப்பிச் செல்லவும் உட்பட்டுள்ளனர் நீண்ட நேரம் மோதல் இடம்பெற்றதை தொடர்ந்து அங்கு மெக்சிகோ படையினர் வரவழைக்கப்பட்டு அவர்களின் தீவிர செயற்பாடுகளை அடுத்து குறித்த மோதல் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியாளர் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன அடுத்த மனத்தியாளர் செய்திகளை மாலை மூன்று மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்